ஸோ இனி கால வீடியோவில் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி இந்த எல்லா விஷயம் அப்படி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது வந்து என்சிஆர்டி லைன் டு லைன் வந்து நம்ம வந்து படிக்கலாம் அண்ட் இதோட பார்ட் ஒன் வீடியோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஜென்ரலாக இந்த ஃபஸ்ட் பேராக்ராஃபில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு எப்படி டே டு டே லைஃப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்ஸாக இருக்கட்டும் டிட்டர்ஜென்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பிளீச்சர்ஸ் தென் டூத் பேஸ்ட் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் ஆசிட் பேசஸ் தென் சால்ஸ் இது தான் மெயின்லி வந்து இருக்குது கரெக்டாக தென் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிளாத்ஸ் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிளாத்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேப்ரிக்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபேப்ரிக் வந்து நேச்சுரலி இருக்கிற ஃபேப்ரிக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா சிந்தடிக் ஃபைபர்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கலாம் இதெல்லாமே என்ன இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம பாலிமர் சாப்பிட்றலாம் இவங்களை பற்றி நிறையவே படிப்போம் தென் நம்ம அந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாம் கலர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அந்த டைஸும் என்னது கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் தான் நம்ம ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம நிறைய கெமிக்கல்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நிறைய வேலை வந்து நம்மளோட என்ன இருக்குது இன்டர் இன்டர் ரிலேட்டடாக வந்து இருக்குது க்ளோசிவ்ஸ் தென் ராக்கெட் ப்ரொப்பலன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதுவும் என்னது கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் லைக் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம ராக்கெட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் எல்லாம் மெயின்லி வந்து நைட்ரோ காம்பவுண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் தென் நம்ம பில்டிங்ஸ் எடுக்கும்போது பில்டிங்ஸ் நத்திங் பட் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சிமெண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக தேவைப்படுது சிமெண்ட்டுங்கிறது என்னது ஜிப்சம் பிளாஸ்டோ பேரிஸ் இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ் தானே அண்ட் அதுவும் நம்மளுக்கு கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் திங் தான் ரிலேட்டட் பி எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி எது எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோட அப்ளிகேஷனுங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அண்ட் மெடிசன்ஸ் மெடிசன் சொல்லும் போது மெயிலாக யார் இருக்கிறா கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் காமர்ஸ் தான் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி எப்படி டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படிலாம் நமக்கு பாடிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாடிக்குள்ள நடக்குது மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்டா அந்த டிசீஸ் வந்து நமக்கு கியூர் ஆயிடுது இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அதோட ஆக்ஷன் எப்படி இதை பற்றி எல்லாம் இந்த வீட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ட்ரக்ஸ் அண்ட் தேர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ட்ரக்ஸுங்கிறது என்ன பார்த்தோன்னா தேர் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் பட் அவங்களோட மாலிகுலர் வெயிட் பார்த்தோம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மேக்ரோமாலிகல் டார்கெட் வந்து இருக்கும் ஓகே மேக்ரோமாலிகல் டார்கெட் இந்த டார்கெட்டோட அது என்ன பண்ணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அது ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது தான் நம்ம டார்கெட் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த ட்ரக் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த டார்கெட் மேலே அட்டாக் ஆகுது அண்ட் அதனால் என்ன ஆகுது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகே ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது ஒரு பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்போது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இல்லை தட் பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த ட்ரக்ஸ் விச் காஸ் தட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மெடிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த மெடிசன்ஸ் வந்து ஒரு டிசீஸ் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு விச் மீன்ஸ் ஒரு டிசீஸ் நம்மளுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மெடிசன் யூஸ் பண்ணலாம் தென் அந்த டிசீஸ் நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் லைக் இந்த டிசீஸ் நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம அந்த டிசீஸ்லேருந்து எப்படி கியூர் ஆகிறதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் மெடிசன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ மெடிசனுக்கு வந்து எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாக மோஸ்ட்லி நம்ம ட்ரக்ஸ் வந்து மெடிசனல் பர்பஸ் அந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் அந்த கிளாஸ் பேப்பர்லாம் டிபெண்டிங் அப்பான் டிஃப்ரெண்ட் கிரைடீரியாஸ் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா அந்த பேசிஸ் ஆஃப் த ஃபார்மகலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் அதோட ஃபார்மகலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் பற்றி அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அந்த ட்ரக்ஸ் கிளாஸ் பண்ணலாம் ஃபார்மகலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் சொல்ல மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து அனல் ஜெசிக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ஏனல் ஜெசிக் ஆர் அனல் ஜெசிக் அப்படி சொல்லணும் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து பெயின் கில்லிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் லைக் இந்த பெயின் கில்லர்ஸ்லாம் சொல்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன கேட்டகரியில் சொல்லணும்னா அனல் ஜெசிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த கேட்டகரியில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் வந்து மெயின்லி இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா வைரஸஸ் இதெல்லாமே நம
பானுகளை டார்கெட் வந்து ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கலாம் லிபிட்ஸாக இருக்கலாம் ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸாக இருக்கலாம் அப்போது அந்த மால்குலர் டார்கெட் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் காம்பவுண்டாக இருக்குங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து கிளாஸ்மே வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் அதுதான் லாஸ்ட் வேணால் சொல்லியிருப்பாங்க ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த மால்குலர் டார்கெட்ஸ் இஸ் ட்ரக்ஸ் ப்ராசஸிங் சம் காமன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீச்சர்ஸ் மே ஹேவ் த சேம் மெக்கானிசம் ஆஃப் ட்ரக் ஆக் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் மால்குலர் டார்கெட்ஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபார் மெடிசினல் கெமிஸ்ட் ஓகே மேலேருந்து மெடிசினல் கெமிஸ்டெல்லாம் இருக்கலாம் அவங்களாம் இந்த பேசிஸில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரக்ஸ் வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரக் டார்கெட் இன்ட்ராக்ஷன் இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்படி ட்ரா ஒரு டார்கெட்டுக்கும் டார்கெட்டோட ட்ரக் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ வந்து ஒரு பாலஜிக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் படிச்சிருக்கோம் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஆக்சுவலி எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா என்சைம்ஸ் ஆஸ் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் இந்த டாபிக் தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது அண்ட் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு ஹெட்டிங்ஸ் படிப்போம் ரெண்டு ஃபர்தர் டாபிக்ஸ் படிப்போம் என்னென்னா கேதலிட்டிக் ஆக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து என்சைம் ட்ரக்கோட இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்சைம்ஸோட கேதலிட்டிக் ஆக்ஷனை பற்றி படிக்கலாம் அதாவது என்சைம்ஸ் வந்து எப்படி ட்ரக்கோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது இல்லைனா வேறு ஏதாவது சப்ஸ்டியூட்டோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுங்கிறதா பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதை பற்றி நம்ம சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி அந்த சாப்பிட்லேயே படிச்சிருக்கோம் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் வந்து இப்படி இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட சப்ஸ்ட்ரேட் அதுவும் அந்த என்சைம் ஏற்ற மாதிரின ஒரு ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் இது ரெண்டுமே இன்ட்ராக்ட் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இன்டர் நமக்கு ஃபைனலி என்ன கிடைக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி அந்த சாப்பிட்லாம் நம்ம படித்த திங் வந்து இது தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் தேர் கேத்லிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி என்சைம் பர்ஃபார்ம் டூ மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் என்சைம்ஸ் வந்து என்ன என்ன சொல்லியிருந்தா முன்னாடி என்சைம்ஸ் எல்லாமே பயோ கேட்டலிஸ்ட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் தே ஆக்ட் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட் ஏன் நம்ம பயோ கேட்டலிஸ்ட் சொல்கிறோன்னா நம்ம பாடியில் அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்காங்க அந்த ரீசனால் அவங்க வந்து நம்ம பயோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா So the first function of an enzyme is to hold the substrate for chemical reaction. The first and the foremost function is the enzyme. If the enzyme is here, what is the substrate? It will hold the substrate. The active sites of the enzyme hold the substrate molecule in a suitable position so that it can be attacked by a reagent effectively. Okay. The substrate binds to the active site of the enzyme through a variety of interactions like ionic bonding, or hydrogen bonding, or van der Waals interaction, diaphyl-diaphyl interaction, or any type of interaction. இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்பவே கிளியராகவே புரியும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே என்ஜாம் இருக்குது இந்த இந்த பார்ட் தான் நம்மளை என்ஜாம் அந்த என்ஜாமுக்கு வந்து ஆக்டிவ் சைட் அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷன் இருக்கும் அண்ட் இந்த பார்ட்டில் தான் என்னாகும் நம்மளோட சப்ஸ்டேட் வந்து என்னாகும் பிளேஸ் ஆகும் நம்ம சப்ஸ்டேட் வந்து இங்கே இந்த பார்ட்டில் தான் பிளேஸ் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆகும்போது இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இது வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கிச்சு என்ஜாய் வந்து என்ன பண்ணிச்சு சப்ஸ்டேட்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிச்சு அண்ட் ஏதோ ஒரு ரீஏஜென்ட் வந்து ஒரு கரெக்டான ரீஏஜென்ட் இந்த சப்ஸ்டேட் அட்டாக் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இது வந்து இன்டர்ன் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் எனி பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்க்கலாம் அந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்சைம் இஸ் டு ப்ரொவைட் ஃபங்க்ஷன் குரூப்ஸ் தட் வில் அட்டாக் த சப்ஸ்டேட் அண்ட் கேரி அவுட் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஓகே இங்கே வந்து என்சைம் இருக்கு அந்த என்சைம் வந்து சப்ஸ்டேட் என்ன பண்ணுது அதோட ஆக்டிவ் சைட்ல வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிது சில ரீஜன்ஸ் வந்து சப்ஸ்டேட்ல வந்து ஆக்ட் ஆகுது அதனால என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ அதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்கிறதுனால இன்டர் நமக்கு வந்து ஃபைனலா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்குது இதுதான் அது கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் என்சைம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் ஒரு என்சைம் இருக்கு அந்த என்சைம் வந்து சப்ஸ்டேட் ஹோல்ட் பண்ணுது அண்ட் அதனால ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது இதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போ சில ட்ரக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுனா இந்த சப்ஸ்டேட் இருக்குல்ல அதுக்கு பதில் இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அந்த என்சைம் என்சைமோட ஆக்டிவ் சைட்டை போய் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் அதனால என்ன நடக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் என்சைம்ஸ் வந்து சப்ஸ்டேட்டோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு டிசைட் ப்ராடக்ட் ஆர் பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பட் இந்த கண்டிஷன்ல நான் இப்போ சொன்ன கண்டிஷன் ட்ரக்ஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்கு அந்த பொசிஷனை போய் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்போ என்ன நடக்காது நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நடக்காது அண்ட் அந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகிற ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா என்சைம் இன்ஹிபிட்டர்
நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்குது இது என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம என்ஜாய் இங்கே இருக்குது இதோட ஆக்டிவ் சைட் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த என்ஜாம்லி அலோஸ்டீரிக் அலோஸ்டீரிக் சைட் தான் ஒரு சைட் வந்து இருக்கும் நம்மளோட ட்ரக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த ஆக்டிவ் சைட்டை ஆக்குபை பண்ணாமல் இந்த அலோஸ்டீரிக் சைட் வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கும் அங்கே போயிடும் அப்போ அங்கே போகும்போது என்ன நடக்கும்னா இந்த ஆக்டிவ் சைட்டோட பொசிஷனே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த ஆக்டிவ் சைஸோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் இந்த ஆக்டிவ் சைட்டோட பொசிஷன் இந்த ஆக்டிவ் சைட்டோட ஷேப் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்ட்ரீட்டோட ஷேப்புக்கு வந்து ரிசம்பிள் ஆகும் ஸோ அதை கரெக்டாக அங்கே வந்து ஃபிட் ஆக முடியும் அப்போ இந்த ஷேப்பே மாறிடுச்சுன்னா எப்படி நம்ம சப்ஸ்ட்ரீட் வந்து இங்கே ஃபிட் ஆகும் நம்ம சப்ஸ்ட்ரீட் வந்து ஃபிட் ஆகாது அதனால் என்ன நடக்குது இங்கே நம்மளோட சப்ஸ்ட்ரீட் அண்ட் என்ஜாய்மோட இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இங்கே வந்து தவிர்க்கப்படுது அப்போ யார் இங்கே வின் பண்ணால் ட்ரக் தான் வின் பண்ணால் அந்த மாதிரி எந்தெந்த ட்ரக்லாம் அலோஸ்டீரிக் சைட் வந்து ஆக்குபை பண்ணுறதுனால இந்த ஆக்டிவ் சைட்டோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் நம்மளோட என்ஜாய்ம் அண்ட் சப்ஸ்ட்ரீட் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆக முடியல அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹெபிட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹெபிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இஃப் இஃப் த பாண்ட் ஃபார்ம் பிட்வீன் அண்ட் என்சைம் அண்ட் இன்ஹிபிட்டர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் கோலண்ட் பாண்ட் ஓகேவா என்சைமுக்கும் இன்ஹிபிட்டருக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கோலண்ட் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த சீக்கிரமாக நம்ம பாண்ட் வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிக்கவே முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் பர்மனண்ட்லி அந்த என்சைமோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பிளாக் ஆகிறது என்சைம் வந்து சப்ஸ்ட்ரீட்டோட சேர்ந்து ஒரு சரியான ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்போ பர்மனண்ட்லி அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பிளாக் ஆகுது அந்த ரீசனால் தான் நம்ம பாடி என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி அந்த என்சைம் இன்ஹிபிட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அழிச்சிடும் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அண்ட் அதுக்கு ஈக்வலண்டான ஒரு புது என்சைம் வந்து நம்ம பாடி வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்னென்னா ரிசப்டர்ஸ் ஆஸ் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் என்சைம்ஸ் எப்படி ட்ரக்கோட டார்கெட்டாக இருக்குங்கிறது பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ரிசப்டர்ஸ் எப்படி ட்ரக்கோட டார்கெட்டாக இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம பாடியில் நம்ம பாடிஸில் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து என்ன இருக்கும் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் இதுதான் அனிமல் செல் கிடையாது நம்மளோட செல்ஸும் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த செல்லோட லேயரை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செல் மெம்ரேன் அப்படி சொல்லுவோம் மெம்ரேன் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு லிப்பிட் பைலேயர் லிப்பிடோட பைலேயர் தானே செல் மெம்ரேன் அப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ இந்த செல் மெம்ரேனில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரிசப்டர்ஸ் அப்படி வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா ரிசப்டர்ஸ் அப்படி சொல்கிறது இது வந்து மோதி செல்குள்ளே தான் ப்ரெசென்டாக இருக்கும் பட் ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் என்ன ஆகுனா செல்க்கு வந்து வெளியில் வந்து ப்ரெசென்டாக இருக்கும் இருக்கும் அது நம்ம ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் பைண்டிங் சைட் ஆஃப் த ரிசப்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லும் ஸோ ரிசப்டர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அட் அ க்ரூஷியல் ஃபார் த பாடிஸ் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் வந்து என்ன இருக்கும் செல்லில் வந்து எம்பலாக இருக்கும் ஒன்லி ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் தான் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஒரு ஸ்மால் பார்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் நம்ம பாடியில் வந்து நியூரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி நியூரான்ஸ்க்கு வந்து யாரும் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஆஃப் நர்வ் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் நம்ம வந்து நியூரான்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் கரெக்ட் அப்போ ஒரு நியூரான் அண்ட் இன்னொரு நியூரான் வந்து எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் த்ரூ சம் கெமிக்கல்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு நியூரான் வந்து லைக் நம்ம பாடியில் இருக்க மசில்ஸ்க்கு அந்த மெசேஜ் வந்து கன்வே கன்வே பண்ணோன்னா அப்பயும் ஒரு கெமிக்கல்ஸ் மூலமாக தான் அதை வந்து என்ன பண்ணும் அந்த மெசேஜ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கெமிக்கல் மெசேஞ்சர்ஸ் சொல்லும் மெயின்லி வந்து சில ஹார்மோன்ஸையும் நம்ம வந்து கெமிக்கல் மெசேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லும் ஓகேவா அப்போ இந்த கெமிக்கல் மெசேஞ்சர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்னா இந்த ரிசப்டர்ஸோட பைண்டிங் சைட் அப்போ வந்து கெமிக்கல் மெசேஞ்சர்ஸ் என்ன பண்ணணும் இந்த ரிசப்டர்ஸோட பைண்டிங் சைடில் போய் பிளேஸ் ஆகிக்கும் அங்கே பிளேஸ் ஆகும் என்ன ஆகும்னா இந்த ரிசப்டர்ஸ் வந்து இந்த செல்க்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து கன்வே பண்ணிடும் ரிசப்டர் இருக்குது தென் நம்மளோட கெமிக்கல் மெசேஞ்சர் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இங்கே பைண்டிங் சைட் இருக்குது இட் இஸ் அவர் செல் சர்ஃபேஸ் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் அண்ட் செல்லோட இன்னர் சர்ஃபேஸ்ங்கிறது இந்த பார்ட் அப்போ இந்த கெமிக்கல் மெசேஞ்சர் இங்கே பைண்ட் ஆனோடனே இங்கே வந்து என்ன ஆகுது இதோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது யாரோட ஷேப் நம்ம ரிசப்டரோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது விச் மீன்ஸ் அதோட மெசேஜ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணது நடத்தும் அப்போ ஒன்ஸ் அந்த கெம
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சர் வந்து இல்லை அது ஒரு முக்கியமான மெக்கானிசம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் அந்த மே அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர் போனால் தான் அந்த ரிசப்டர் வந்து இதை வந்து மெசேஜ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும் சுச்சுவேஷன் அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சில ட்ரக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர் மாதிரி அதை ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றிட்டு இது போய் அந்தோட ரிசப்டர் பைண்டிங் சைட்டருக்கு நாங்கள் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ தட் இந்த ரிசப்டர் என்ன பண்ணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து மற்ற செல்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் இந்த கண்டிஷனில் வந்து அது ட்ரக்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ்க்காக ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு கரெக்டாக பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அகோனஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அகோனஸ்ட் அப்படி சொல்கிறது என்ன பண்ணுது ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சரோட நேச்சுரல் ஃபங்க்ஷனை இன்ஹிபிட் பண்ணுது வேறு அகோனஸ்ங்கிறது என்ன பண்ணுது அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா இது ரெண்டுமே நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தேட் செட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன படிக்கணும்னு சில டாபிக்ஸ் நம்ம படித்தாச்சு ஸோ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் டெய்லி த்ரீ டு ஃபோர் பேஜஸ் இந்த சாப்டருக்கு வந்து நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் அது மூலமாக இந்த சாப்டர் தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலா